Hello. Um, kung kung kayo ay katulad ko na nag-start pa lang sa YouTube tapos uh, gusto niyo gumawa ng mga violin covers or um, gusto niyo i-share yung music niyo sa YouTube tapos nag-iisip kayo ng way kung paano makapag-record ng magandang quality on a budget then panoodin niyo to kasi um, gusto ko i-share kung ano yung meron ako. So, um, nung nag-start ako mag-upload ng first na uh, YouTube video na hindi ko akalain at that time, parang um, maraming mag-view na, na, na mga Pinoy, tapos ang uh, daming mga humihingi sa akin na music sheet. Um, nung record ko yung sayo ng um, ano nga bang panda yun? Basta yung sayo. Um, <laughs> ang gamit ko lang nun is eto, chirub, tapos ang output niya is uh, one fourth millimeter jack. No, uh, one fourth inch jack. Tapos pinrog ko lang siya sa um, amplifier pagkatapos may nag-video sa akin nun. So yung pinsan ko, si Shalin. Hi Shalin. Um, Kung ano lang yung record niya sa akin tapos lumabas na sound dun sa sa amplifier, yun na yun, diretso ko na lang in-upload. So, makikita niyo yung difference ng quality. It's okay din naman kasi um, may acoustic sound na nakaka-capture ng microphone ng cellphone na ginagamit ko noon. Tapos, meron na amplified na lumalabas galing dun sa amplifier. So, okay naman. Um, at the end of the day, nasa pag-play mo pa rin naman yon hindi siya kung ano yung gamit mo this one parang nabili ko siya ng um, 150 yata or 250 pesos um, so madali nyo siya mahanap yun sa atin sa Pilipinas tapos um, nung nagpunta ako dito sa 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 UK daladala ko yung acoustic violin ko pero ang problema ko is kung paano ako magpo-perform just in case merong mga events. So, um, nung sumahod ako, first world ako, bumili ako ng second hand na electric violin. This is the Yamaha SV150. May kasama siyang control box. So, pag pinlagbot siya dun sa control box niya, meron kang built-in 26 or 24 effects kasama na yung reverb, may kasama ka ng distortion, so uh, mad kung meron kang variety of music na gusto mong i-play, madali mo siya mapapalitan dun sa settings lang. Um, so, dalawang taon ko na rin siyang gamit, and okay naman siya. So, uh, ang mga ni-record ko dito, yung Beautiful in White, pero yung Beautiful in White kasi, kahit yung violin na yan ang gamit ko, Rekta ko pa rin siya dun sa amplifier, pinalabas yung sound, tapos yung camera na kumukuha ng sound dun. Yung microphone lang yung gamit niya, wala pa rin akong ginagamit nun. Hanggang sa um, bumili ako nitong iRig. So this is iRig 2. Ito yung interface na ginagamit ko. So kung yung, yung 1 fourth jack, diretsyo siya dito tapos sa laptop, diretsyo siya sa DAW ng laptop nyo. So kung ang ginagamit nyo is Audacity, Cubase, um, Studio One, GarageBand, Logic Pro, kung ano man yung ginagamit nyo. So, ito lang yung gagamitin nyo, saksak nyo doon, rekta na. Um, mas maganda yung naging tunog niya. Tapos, pinag-aralan ko na lang din yung mga pagpapalit-palit. Um, tapos, uh, sabi ko, maganda yung tunog ng electric, pero ang comment ng mga kaibigan ko is mas maganda sana yung tunog ng acoustic. So, yung acoustic ko, binalikan ko. Pagkatapos, kumuha ko nitong Fishman Piezo Pickup. Ayan. Um, parang mga 120 pounds siya. So, sa pesos, hmm, mga 10 million pesos. So, lang. Um, iyon. Pero, hindi ko din, hindi ko pa rin na gustuhan yung tunog niya kasi parang medyo electric na lang yung pasok 
electric na rin yung pasok ng tunog eh. Nung nirecord ko yung Havana gamit yan. Um, okay lang, hindi yun yung hinahanap ko na sound. Kasi dito, dito ko pa rin siya kinonect. Um, tapos ito, by the way, is around um, 35 pounds yata nung kinuha ko. Which I will be giving away. So, kung sino ang interested. Um, all you have to do is subscribe. Share nyo yung ano, yung, yung, yung page ko, yung channel ko. And kung meron kayong comments, kung paano ko pwede mag-improve. Um, or sa mga previous um, videos ko. Comment lang kayo and then pag kayo napili ko, papadala ko sa inyo to. Okay? Um, ano pa ba? Bumili ako nun ng um, ng pedal effects. Effects pedal ito. Um, it's more for electric um, guitars. Siguro. Um, kasi dun sa control box na meron ako Although meron siya mga built-in effects, ito kasi parang mas maraming effects and mas madaling mag-switch. Um, pindutin mo lang na paa. So, kung napanood niyo yung uh, buwan, kung saan gina ginawa ko yung adlib na distorted yung sound ng violin. Kung hindi niyo pa siya napapanood, please check it out. Um, ito yung ginamit ko and okay siya. Okay din siyang pang live kasi natry ko na. So, kung kailangan namin mag-switch from from Canon in D na mellow to Canon in D na rock. Um, maganda siya. Maganda siya. Uh, though, hindi siya necessity kapag uh, pang home studio recording ka lang. Ang um, ang um, pinaka huli kong kinuha uy! Mabigat. Is itong Personus AR8 um, Studio Live. It's more for sa aming mga uh, banda si Bernard ang nag-recommend sa akin. Hello Bernard. Um, ang kagandahan nito is hybrid na siya na interface and mixer. Kasi iniisip ko noon kung kukuha ko ng interface tapos bibili pa ako ng mixer. Yung mixer kasi nakita ko kay Francis Balo, isa pa sa napakagaling na violinist sa atin sa Pilipinas. Hello sir. Um, salamat sa pagtuturo sa akin nung pag nagtatanong ako sa inyo. Sabi niya kasi sa akin, sa EQ lang daw niya ginagalaw yung 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 pagbabalans ng sound. Well, wala kasi akong alam sa ganyan. So, lagi ako nagtatanong para makapag-improve ako. Um, kaya yun naman yung share ko. So, pwede ka mag-record dito ng multi-track. Pagkatapos, um, pagpasok niya sa DAW niyo or kung ano yung software na kasama nito uh, separate track siya so madali mo siyang ma-mix and ma-balance tapos ayun so yan yung ginagamit ko although this one is quite pricey na if you're starting katulad ko feeling ko parang napasubo ko sa pagbili nito pero okay lang um, at least na-try ko siyang gamitin with a dynamic microphone. Ito. Tapos, diretsyo na siya, uh, diretsyo na yung acoustic sound doon. Mas satisfied naman ako. So, ang kailangan ko nalang gawin is explore pag-aralan. So, kung meron kayong comments sa mga videos ko or kung, kung meron kayong alam kung paano ko pa pwede improve, please do comment. Uh, kasi, I am very open sa, sa learning and sa improvement. Um, and again, kung interesado kayo dito, hindi ko na rin kasi siya gagamitin. I'm gonna be giving that away. Um, let's connect sa Facebook or or sa YouTube. Tapos, I'll be sending this out. So, yun lang. Kung, uh, just to sum up, kung gusto nyo mag-record, kung gusto nyo gumawa ng home studio, um, think about what your budget is. Um, anong equipment meron kayo anong equipment ang gusto nyo magkaroon kayo um, think about think about um, if if yung, yung unit na bibilhin nyo or yung kung ano man yung napili nyo na bibilhin is something for short um, short usage or parang pang long term na uh, so ito nung binili ko siya 
Um, hindi ko naman inisip na parang gusto ko pang mag-improve or gusto ko pang mag-explore dun sa sound. Pero, two years ko siya nagamit. Kasama yung violin. And now, dahil nag-aaral ako mag-keyboard, parang kulang na sa akin yung isa kasi tanggal saksak, tanggal saksak ako. So, kaya bumili ako ng ng a channel na AR8 na yan para pag nag-record ako um, pag may kasama ko may guitar or may keyboard kaya kong gawin so yun um, ilalagay ko na lang sa link kung magkano yung mga yung mga prices and kung kung saan nyo kung saan nyo makikita yan tapos kung ano yung mga alternative sa Pilipinas so kung mayroon kayong mga questions um Comment lang and salamat ulit. Bye-bye.